В прошлом выпуске на трассе меня застал врасплох ливень, но мне подвернулся этот вагончик строителей дороги, в котором я и заночевал. Позже в него пришел местный охранник, насколько я понял, но нам удалось поладить, и он был не против моей компании. Общались мы лишь на пальцах, не понимая друг друга, и с помощью офлайн словаря И если я его правильно понял, он сказал, что этот вагончик с утра будут забирать, и что они смогут подбросить меня до соседнего поселка. Они меня разбудили на рассвете и забрали на машине с кузовом, в которой я и положил свой велосипед. А я сейчас сижу и думаю, как же мне проехать следующие 800 километров на велосипеде, если погода такой и будет. Что-то Черное море меня не очень тепло встречает. Худо бы мне было без этих ребят, но нахожусь я сейчас в какой-то глуши. Привезли меня в какую-то кафетерию через три деревни от того места, где я был. Сейчас пока думаю, что делать дальше и как ехать дальше по такой погоде. Оказалось, что это одна из местных чайных. Здесь подают только чай. Иногда еще в меню есть тосты. Такие чайные очень популярны в Турции, ведь здесь алкоголь запрещен Кораном и чай – основной турецкий напиток. Здесь нередко можно увидеть пикники с одними лишь самоварами. А дождь так и не думает прекращаться. Тиханул и решил ехать под дождь, потому что задолбал же здесь сидеть. Уже 6 часов здесь просидел. Вот такой здесь сейчас ливень. Все сидят, глазеют на меня, думают, что за псих собрался под дождь ехать. Запаковал велик, сам запаковался. И в путь. Мне нужно было сейчас переодеть шорты, и я спросил официанта, где это можно сделать. Он говорит, окей, без проблем, 5 лир, иди переодевайся, вверху есть комнатка. В итоге я просто вышел на улицу за чайную и там переоделся. Так что это не особо как-то френдли место. И я был рад оттуда уехать. Плюс, что там был интернет бесплатный, и я посмотрел погоду. Но по прогнозу передают дожди на ближайшие 4 дня. Так что пока что понятия не имею, как я буду ехать. Сейчас побаиваю, чтобы дождевик на скорость не порвало. Ехал на гору, дождь пока прекратился. Впервые, наверное, за 7 часов где-то. И здесь красота. Строят новую трассу. Целый водопад вот, из дождевой воды. Все автомобилисты, которые проезжают, просто, мягко говоря, в шотке, но не смотрят. Тут совочка бедненькая, блин. Неужели здесь и двигалов нового есть? Да действительно какая-то бабка стоит. Опа. Проверяю, все ли сухое в этой сумочке. О, ну сумочка не подводит, сумочка не промокаемая. Да, с таким гидроохлаждением ехать, конечно, не жарко. Я даже не заметил, как я заехал на такую высокую гору, что здесь уже облака. Еду в облаке. Мне показалось ли там внизу море? Нет, мне не показалось, вот море. Блин, хоть картинку рисуй, кай, красота. Как оказалось, под дождем ехать очень свежо, поэтому на ноги я решил одеть кульки. В надежде, что они хотя бы немного меня защитят от ветра, когда я съезжаю с горок. И на удивление, это сработало на все 200%. Видимо, влага, которая внутри них была, нагрелась от моих ног. И ехать стало очень комфортно. А вот так вот выглядит мой наряд. В жаркой Турции. Теперь ставим лайк, кто еще не успел, и продолжаем просмотр. Конечно, повезло мне, что возле этой чайной мне удалось найти дождевик. И в этот момент, впервые за все путешествие, мне больше захотелось подниматься на горку, чем спускаться с нее. Потому что подул ну очень холодный ветер. А еще дождь задувает в глаза, так что мне почти не видно ничего. Дорога очень скользкая. И с такой нагрузкой мокрые тормоза, ну, очень плохо работают. Боюсь, как бы они не стерлись полностью. Потому что здесь, in the middle of nowhere, я точно не найду новые. Какие-то собаки здесь дождлюбивые. Нет бы попрятались все под навесом, так гуляют под дождем. О, подъемчик, вот согреешь. Ё-моё. Копейка. Ох, ни хрена это не копейка, это фиат. А это вот я и не заметил. Капец там грязи намыло. После такого душа я бы и в море покупался. Пожать бы что-то такое нормально. Это где только чай и тост. Чай, тост. Блин, даже и подожди, прикольно ехать возле моря. Так, главное не заболеть еще тут. Красотища. Надо найти еду, это жесть просто. Да. 
нашел яблочки, не знал бы, как их достать, чтобы велик не укатил. Что-то моя система охлаждения не справляется уже. Слишком много подъемов. Сейчас будет 300 километров. По-моему, вообще без прямых участков постоянно только вверх и вниз на 200 или 300 метров подъема над уровнем моря. Приношу свои извинения за капли на камере, но дождь ни в какую не хотел прекращаться. Но даже несмотря на дождь здесь очень красиво. Даже солнышко пытается выглянуть. Серпантинчики. Блин, почти Хорватия. Очень похоже. Только в Хорватии весна будет прям сразу. А здесь водопад на водопаде. У меня память на камере уже практически йог, то стрецкого обозначает нет. Поэтому буду сегодня по минимуму записывать. Мы едем, едем, едем в далекие края. Берем с собой гитару. Ох, не нравятся мне мои тормоза. Такие вот ручьи. И дорожка почти вертикальная. Тормоза так интересно тормозят. Сначала хватают плохо, но когда просыхают, видимо, от трения, хватаются так резко получше. Может, где-то что два будет. Лакантаси. English? No. Uh, you have soup? Soup? Soup. Hello. You have soup? Okay, okay cool. Do you speak English? You speak English? No. Okay. Айбрет! Сейчас таком шопе с меня. Все аж замолкли. Суп не кадаш? Не кадаш суп? Ага. Не понимаю. Я не понимаю. И я наконец-то увидел, насколько запачкана в капле дождя моя камера. Я засунул деньги вон туда. Что-то сразу не подумал. Мужик видел, что нужно долго распаковываться, и его съел меня. Покушал бесплатно. И, кстати, если долго сидеть кушать, то замерзаешь, поэтому нужно двигаться дальше. Грязевая река просто течет из-за дождя. А дождь только усилился. Оставляю позади эту деревушку. Довольно-таки быстро я сюда заехал. Со свежими силами после еды и под холодным дождем такие нагрузки даются довольно-таки легко. Не хватает только десерта. Ягодки. Ну а вот и десерт. Ого, ливень начался. Так, до Синопа всего-то меня осталось. Всего такие 280 километров. А дождь усилился. Идет уже вообще из ведра. Уже и море не видно. Капли дождя так залипательно открыто разбиваются. Пару дней назад думал, нафига чистые тормоза, если эти идеальные вообще, но не в мокрую погоду. Никогда не думал, что это скажу, но мне сейчас подниматься на гору больше нравится, чем спускаться. Была бы самая жесть, если бы у меня на горе примерно где-то там прокололось бы колесо. Но что тогда делать, я реально не знаю. Собирают яхты. Деревянные при том. Круто. Едем вверх по реке. В прямом смысле. И тут впервые за целый день дождь прекратился полностью, даже не капает. Интересно, надолго ли? А здесь, видимо, какая-то речка впадает, потому что меня этот цвет воды вообще три разных цвета. Какая-то коричневая, голубая и черная. Да я с такими темпами и капюшон скоро сниму. Минут 10 не будет дождя, я сниму капюшон. У меня там лужится. Велику реально предстоит такое серьезное ТО, походу, после такой поездочки. Но с другой стороны, нужно искать плюсы. Ну стой, велик теперь чистый. Как круто, без дождя. Это же как-то непривычно. Ага, вон река впадает. Только хотел сказать, что тормоза начинают попискивать, потому что уже подсыхают. Тут ехал в какую-то реку. Уже не так страшно съезжать. О, пищат. Тормоза подсохли, поэтому спуски стали значительно получше. 
А вот эта река. Коричневая совсем. Уютненькое такое место. И кладбище. Вот такой кайф здесь. Там уже даже на горизонте небо адекватного цвета. Какая-то постройка. Как к ней пробраться, непонятно. Я, в принципе, тут могу заночевать. Но сквозь кусты мокрый лес не особо хочется. Опять пошел дождь, поэтому нужно все-таки искать место для ночевки. Поэтому сейчас продираюсь сквозь колючие и мокрые кусты, чтобы посмотреть, можно ли здесь заночевать. Короче, ночевать здесь не получится. Сквозь постройку протекает ручей. Да. Какая-то кухня пекарная. Немножечко продыряют свои импровизированные носочки. Это же практически солнышко. И голубое небо. С ума сойти. Ух ты ж, ё. Десятипроцентный спуск с моими тормозами. И... А здесь без тормозов прям на остров так. Пиу! Ну, здесь дорога в принципе норм. Время по прямой. И поскольку дорога такая прямая, я решил сэкономить тормоза и не тормозить. Какой сзади классный нет. Вау. Это солнце, что ли, светит на коричневую воду. Прям золотая вода как будто. Надеюсь, на этот вулкан не придется взъезжать. И будет дорога вокруг него. Какой сейчас гордый массив такой. С деревушки в деревушку. Гонит лёшки лисопе. То ягодные идут, то яблоки, то груши. А здесь похоже дорогу размыло, нифига себе. Дорога здесь и местность, но очень живописная, аж камеру не хочется выключать. Единственное, что так это пугает то, что сейчас мокрое везде, непонятно где ночевать совершенно. А облака такие разномастные, ну реально, хоть картину бери маслом рисуй. Опять река впадает. Такой красивый черный горизонт. Какая красочная заброшенка с черепицей. Здесь бухточка такая, что ли, с водопадами. И велик что-то. Странно. Интересно, как давно, как давно здесь бросили велик. Как-то так обычно все хорроры начинаются. Решил здесь проехаться по болоту немножечко, чтобы посмотреть на краевид. вид. И вид здесь крутой. Хотя о чем я по болоту? Сейчас везде болото, кроме дороги. Решил припарковать коня и дальше пешком. Иду сквозь хащи, по тропиночке какой-то, в надежде увидеть что-то крутое. Опа, пещерка. Это сколько что-то перец это, а? Уже минут пять иду, наверное. Короче, это есть что-то типа спуска к морю. Короче, я пришел. Ну, реки впадают в море прикольно, да. Ну и все. Блин, знал бы в жизни не шел бы сюда. А что там? Ух ты, я нашел дерево с теми ягодками, которые продавали. Здесь скользко бебец. А велик, который здесь стоял, чудным образом исчез. Хм. Может, этот дом не такой заброшенный уже? Возможно, это старое здание используется как сарай, но кадры будто из фильма «Поворот не туда». Блин, ну это что в фильме ужасов. У меня были мысли где-то в нем поставить палатку, но чувствую, если бы я в нем остался на ночь, то точно можно было бы снимать фильм ужасов. Особенно учитывая то, что там велосипед исчез. Вижу, что вдали опять начался дождь. Все мутное, серое. Скоро, видимо, сюда прилетит. А там голубое небо. Где там дальше Крым? Блин, уже везде ливень, дождь. Опять. Oh. One Просто остановился спросить у местного какой-нибудь недорогой хостел или же место, где можно сейчас поставить палатку. Hello. 
Аркадаш? Какой-то странный жест он мне сейчас показал. Алман? Алман? Инглиш. Инглис. Украина. 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 И вдруг куда-то ускакал. Геджелик? Пансион? Тек? Тек? Окей. Юз, юз, юз теле. Я так его понял, что рядом есть пансион за 100 лир за ночь. Как-то не особо дешево для такой деревушки. Да и поскольку я уже в Стамбуле задержался, то особо денег на отеле у меня уже не было. Окей. Да и по сюжету я должен уложиться в 100 баксов. Ну норм, думаю, решил мне помочь, чтобы я у него переночевал. Потому что, как я понял, кроме того пансиона за 100 лир, больше вариантов нет. Думаю, подмощу какая деревяшка, чтобы не поцарапать им пол. Такой здесь крутой вид. Проехал сегодня не особо много. 44 километра примерно проехал по горам. Вообще пока не устал. Что дальний велик. Рассказывает, что тут где, как мне ехать в Гересун. И здесь такая просто красотища. Вау. <смех> Какое крутое место здесь. Так приятно потрескивает печь. И за окном слышен шум моря. Мы даже еды принесли. А я им отдал свои консервы. Он их видел, говорит, ну а что это? Я говорю, хотите, наберите. И в этот момент случилась очень неловкая ситуация с этим мужиком. Видимо, не очень мы друг друга поняли. Придется мне на ночь искать другое место для ночлега. Но об этом уже в следующем выпуске. Друзья, на канале не выходили новые ролики, потому что я был в новом путешествии и записывал для вас новый контент. А сейчас я начал ремонт в доме. Кстати, напишите в комментариях, была бы ли вам интересна тематика видео, такая как ремонт и преображение дома до и после друзья если вам понравился ролик напишите об этом в комментариях и расскажите об этом ролике друзьям ну а я теперь постараюсь сделать ролики почаще увидимся в следующем выпуске